हेलो स्टूडेंट्स आज हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमने फर्स्ट टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का किया था डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल थ्योरी एंड केंजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आज हम करेंगे सेकंड टॉपिक जिसमें करेंगे मल्टीप्लायर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लायर क्या है और ये कितने टाइप का होता है आज हम ये डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है वो किसने लिया था मल्टीप्लायर का कंसेप्ट जो है डेवलप किया था आर एफ कहान ने इंप्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट जो है आर एफ कहान के द्वारा ही दिया गया था और केन जो थे उन्होंने इंप्लॉयमेंट uh, मल्टीप्लायर से ही आइडिया लिया था आइडिया लिया था जो कि कहान ने दिया था और उसके बाद उन्होंने फॉर्मुलेट किया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को अब देखते हैं मल्टीप्लायर कितनी तरह का होता है टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर में फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर सेकंड है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर टैक्स मल्टीप्लायर बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर सेवन्थ है प्राइस मल्टीप्लायर एंड एट्थ है कंजम्पशन मल्टीप्लायर तो आज हम इनको बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आता है एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर का कंसेप्ट जो है आर एफ कहान के द्वारा दिया गया था और एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर ये बताता है कि प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज होने से टोटल एम्प्लॉयमेंट में कितना इंक्रीज होता है तो हम ये किससे देखते हैं एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर से इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के लिए चेंज इन एन अपॉन चेंज इन एन वन जहां पे चेंज इन एन क्या है टोटल एम्प्लॉयमेंट और चेंज इन एन वन क्या है इंक्रीज इन प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर जो कोफिशियंट रिलेटिंग टू एन इंक्रीमेंट ऑफ प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट ऑन पब्लिक वर्क टू रिजल्टिंग इंक्रीमेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंबाइंड इसका मतलब यही हो गया कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर में अगर एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करते हैं तो उससे टोटल एम्प्लॉयमेंट कितनी इंक्रीज होती है ये हमें किससे पता चलता है एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर से इसको एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं हम लोग ये हमारे पास एग्जांपल है सपोज हमने किया कि प्राइमरी सेक्टर में हमने टू लैख की एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जिसकी वजह से सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट कितनी इंक्रीज हुई फोर लैख से और तो टोटल एम्प्लॉयमेंट कितने से इंक्रीज हो जाएगी प्राइमरी में हमारी कितनी हुई टू लैख और सेकेंडरी में कितनी हुई फोर लैख तो टोटल एम्प्लॉयमेंट में कितना इंक्रीज हो गया सिक्स लैख से तो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर को अगर कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से क्या आ जाएगा टोटल एम्प्लॉयमेंट में कितना इंक्रीज हुआ सिक्स लैख ये ऊपर आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा जितने से हमारा प्राइमरी सेक्टर में इंक्रीज हुआ टू लैख तो हमारा एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा अब सेकेंड आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ये बताता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने से नेशनल इनकम में कितना इंक्रीज होगा ये हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से पता चलता है तो मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और इसको हम किससे डिनोट करेंगे के से और फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वन अपॉन वन माइनस एम और एम क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर वन माइनस एम को हम क्या लिख सकते हैं एम भी लिख सकते हैं क्योंकि एम पी सी प्लस एम पी एस किसके इक्वल होता है इज इक्वल टू वन होता है अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहले इनको देख लेते हैं द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर किससे डिटरमाइन होती है एम पी सी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब हम जितना कंज्यूम करेंगे उससे ही मल्टीप्लायर का साइज हमें पता चलता है तो इसलिए हम क्या कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है एम पी सी एंड मल्टीप्लायर मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मल्टीप्लायर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है बट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में है एम पी एस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मल्टीप्लायर के बीच में 
क्योंकि एम हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन जीरो होता है और लेस देन वन होता है एम हमेशा ग्रेटर देन जीरो क्यों होता है क्योंकि कंजम्पन कभी भी जीरो नहीं होती तो इसलिए हम कहते हैं एम पी सी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन होगा द मल्टीप्लायर इसलिए किसके बीच में लाई करता है हमेशा वन एंड इन्फेनिटी के बीच में लाई करता है अब आ जाते हैं आगे देखते हैं एमपीसी बहुत ही रेयर वैसे तो एमपीसी कभी जीरो ही नहीं होता है अगर कभी जीरो होता भी है तो इसका मतलब मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा मल्टीप्लायर वन हो जाएगा कैसे हो जाएगा देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या वन अपॉन वन माइनस एमपीसी है अगर एमपीसी जीरो हो जाएगा तो वन अपॉन वन क्या हो जाएगा मल्टीप्लायर का साइज क्या हो जाएगा वन हो जाएगा वैसे तो एमपीसी क्योंकि हमारी कंजम्पन ही कभी जीरो नहीं होती तो एमपीसी भी कभी जीरो नहीं हो सकता है इसलिए बहुत रेयर केस है लिमिटिंग केस बोला जाता है इसको इफ एमपीसी बिकम जीरो द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज वन विच मीन दैट ऑल इंक्रीमेंट इन इनकम इज सेव इसका मतलब क्या है अगर एमपीसी अगर हमारा जीरो हो गया इसका मतलब हमने सारा का सारा सेव कर लिया कुछ भी कंज्यूम नहीं किया दूसरा इफ एम पी सी इज वन अगर एम पी सी वन हो जाएगा तो उस केस में मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा कैसे वन अपॉन वन माइनस अगर एम पी सी वन हो गया तो एम पी सी की जगह वन हो गया तो वन अपॉन जीरो क्या हो जाता है इंफिनिटी हो जाता है तो यहां पे देखिए अगर एम पी सी वन हो जाएगा तो मल्टीप्लायर उस साइज में उस केस में क्या होगा इंफिनिटी और इसका मतलब क्या होगा कि हमने कुछ भी सेव नहीं किया सारा का सारा कंज्यूम कर लिया बट दीज बोथ केसेस आर रेयर एंड मल्टीप्लायर जो है जेनरली लाइज बिटवीन वन एंड इंफिनिटी के बीच में ही लाई करता है जितनी एम की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही मल्टीप्लायर का साइज भी ज्यादा होगा तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर हमें यह बताता है कि अगर ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से कितना चेंज आएगा इनकम में इसका फॉर्मूला क्या होगा चेंज इन वाई इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस सी इन टू डेल्टा जी अभी इस फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करें जी को इधर ले आए तो क्या बन जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस सी और के जी से हम इसको डिनोट करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर को तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन जी इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस सी अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सी क्या है टू बाई थ्री है तो के जी क्या हो जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस टू अपॉन थ्री तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो थ्री आ जाएगी नेक्स्ट आ जाता है टैक्स मल्टीप्लायर टैक्स मल्टीप्लायर जब लगता है जब टैक्स लगाती है गवर्नमेंट तो उसकी वजह से क्या होता है डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी और डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर अगर कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से नेशनल इनकम जो है वो फॉल हो जाती है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेंज इन वाई इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन वन माइनस सी इन टू डेल्टा टी और इसको हम के टी से डिनोट करते हैं और जब हम टी को इधर ले आए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन टी इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन वन माइनस सी तो ये हमारा टैक्स मल्टीप्लायर का जो है फॉर्मूला इस तरह से डिराइव हो जाएगा नेक्स्ट आता हमारे पास बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर बैलेंस बजट मल्टीप्लायर जो है ये कंबाइंड इफेक्ट होता है दोनों का मतलब टैक्स मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर दोनों को मिला के क्या बनता है बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर और बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर के केस में टैक्स मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर से कम होती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जब बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर का केस होता है तो टैक्स मल्टीप्लायर स्मॉलर देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर अब देखते हैं हम जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर था उसका फॉर्मूला क्या था वन अपॉन वन माइनस सी अभी हमने किया था पीछे उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या आ गया था दूसरा हमारे पास था टैक्स मल्टीप्लायर टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया माइनस सी अपॉन वन माइनस सी तो अगर हम बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर निकाले तो उसको किससे डिनोट करेंगे के बी से डिनोट करेंगे और फॉर्मूले में हमारे पास क्या आ जाएगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की जगह हमने क्या लिख दिया वन अपॉन वन माइनस सी लिख दिया और टैक्स मल्टीप्लायर की जगह क्या लिख दिया माइनस सी अपॉन वन माइनस सी एलसीएम लिया और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी वो इक्वल टू वन आ जाएगी 
अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर भी कहा जाता है और ये जो है इट इज द अमाउंट बाई विच नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री विल बी रेज बाई अट इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ऑन एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट पे इन्वेस्टमेंट करने की वजह से जितना नेशनल इनकम में चेंज आता है उसको क्या कहा जाता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर उसका फॉर्मूला क्या होगा इसको डिनोट किया जाएगा के एफ से और फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एम पी एस प्लस एम पी एम और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स को उधर ले गए तो वन अपॉन एम पी एस प्लस एम पी एम इन टू डेल्टा एक्स या चेंज इन एक्स अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइस मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या इनकम मल्टीप्लायर जो है वो सिर्फ तभी तक यूजफुल होता है तभी तक वर्क करता है जब तक कि इंप्लॉयमेंट लेवल जो है फुल पे नहीं पहुंच जाता मतलब फुल इंप्लॉयमेंट लेवल जब तक नहीं होता जब फुल इंप्लॉयमेंट लेवल आ जाता है एक इकोनॉमी फुल इंप्लॉयमेंट लेवल को रीच कर लेती है तो स्केरसिटी ऑफ फैक्टर्स गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो होना शुरू हो जाता है मतलब इन स्केरसिटी ऑफ फैक्टर्स गुड्स एंड सर्विसेज जो है अपियर होनी शुरू हो जाती है आफ्टर द फुल इंप्लॉयमेंट फुल इंप्लॉयमेंट के बाद जो है मल्टीप्लायर स्टार्ट वर्क वर्किंग इन रिलेशन टू प्राइसेस ओनली तो उस टाइम पे हमारा प्राइस मल्टीप्लायर जो है वो शुरू हो जाता है एंड इट इज राइटली डिस्क्राइब एज द प्राइस मल्टीप्लायर इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को रीच कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा कौन सा मल्टीप्लायर काम करना शुरू कर देता है प्राइस मल्टीप्लायर प्राइस मल्टीप्लायर क्या होता है रेफर्स टू द रेशियो ऑफ अल्टीमेट इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल टू द इनिशियल इंक्रीज इन प्राइस इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट आ जाता है सुपर मल्टीप्लायर सुपर मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है वो हिक्स के द्वारा दिया गया था 1950 में हिक्स ने सिंपल मल्टीप्लायर और एक्सलेटर दोनों को कंबाइन करके सुपर मल्टीप्लायर के कंसेप्ट को दिया था तो पहले हम सिंपल मल्टीप्लायर को समझ लेते हैं सिंपल मल्टीप्लायर अभी हमने किया कि क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से कितना इनकम में चेंज आता है उसको क्या कहा जाता है सिंपल मल्टीप्लायर और सिंपल मल्टीप्लायर को हम किससे कैसे कैलकुलेट करते हैं वन अपॉन वन माइनस एम अब एम यहां पे क्या होती है इंड्यूस्ड कंजम्पन होती है और चेंज इन आई क्या है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है एक्सलेटर क्या है एक्सलेटर जो है सिंपल मल्टीप्लायर के बिल्कुल ऑपोजिट है इट इज द रेशो ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट टू चेंज इन आउटपुट आउटपुट और इन्वेस्टमेंट की रेशियो को लिया जाता है और ये हमेशा मल्टीप्लायर के ऑपोजिट होता है एक्सलेटर तो देखिए हमारे पास इसको किससे डिनोट किया जाता है गामा से डिनोट करते हैं एक्सलेटर को तो K K नहीं आएगा इधर सॉरी यहां पे आएगा गामा इज इक्वल टू मतलब एक्सलेटर इज इक्वल टू चेंज इन I अपॉन चेंज इन Y और चेंज इन I किसके इक्वल है गामा डेल्टा Y मतलब गामा चेंज इन Y यहां पे देखिए चेंज इन I तो यहां पे भी है सिंपल मल्टीप्लायर में और चेंज इन I यहां पे भी है तो यहां पे दोनों में सेम है क्या नहीं चेंज इन आई यहां पे जब सिंपल मल्टीप्लायर की बात करते हैं तो यहां पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है मगर जब एक्सलेटर में बात की जाती है तो यहां पे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है एंड दिस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज नोन एज एम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट कहा जाता सुपर मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है हम सुपर मल्टीप्लायर को के एस से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करेंगे वन अपॉन वन माइनस एम पी सी माइनस गामा इफ दी वैल्यू ऑफ गामा इज जीरो अगर गामा की वैल्यू जीरो होती है देन सुपर मल्टीप्लायर इज इक्वल टू सिंपल मल्टीप्लायर सुपर मल्टीप्लायर शोज द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम एंड आउटपुट द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सलेटर इज नोन एज लेवरेज तो मल्टीप्लायर और एक्सलेटर का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है उसको क्या कहा जाता है लेवरेज इफेक्ट भी कहा जाता है या सुपर मल्टीप्लायर भी कहा जाता है